Bleiben Sie bei Ihrer Einschätzung, dass Russland den Krieg strategisch bereits verloren hat oder haben Sie Ihre Meinung dazu geändert? Ähm ich denke schon, ja. Denn die, die Ziele, die Russland zu Beginn hatte, Russland hat seine strategische Position verschlechtert. Wenn heute der Schnitt fertig wird, kommt morgen ein Video über Armenien. Das ist schon aufgenommen, das muss eigentlich geschnitten werden. Das war wieder geskriptet, damit ich nicht zu sehr abschweife und beim Thema bleibe. Dann kommt morgen ein Video über Armenien. Vielleicht haben Sie mitbekommen, was mit Armenien ist. Wenn nicht, wird es morgen im Idealfall spätestens Freitag wohl das Video geben. Oder zumindest spätestens Sonntag dann. Wir sehen, der Westen ist geeint. Nach dem Debakel von Afghanistan war zu erwarten, dass sich die, die NATO möglicherweise zerlegen könnte. Oder war zumindest dürfte die Hoffnung aus russischer Sicht bestanden sein. Jetzt ist die NATO geeint. Ich meine, auch wenn Deutschland in zunehmendem Maße eine 360-Grad-Zeitenwende hinlegt, hat Polen zum Beispiel, wirkt Polen entschlossen, wirkt. Aber es wirkt entschlossen, als ob es eine Streitkraft auf, aufbauen will, dass Polen in der Lage ist, nach Moskau zu marschieren. Das war vorher undenkbar. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, Krieg wird nicht um seiner Selbstwillen geführt, sondern wie es Klausewitz so schön gesagt hat, ist Politik mit anderen Mitteln. Krieg wird aus politischen Zielen geführt. Die können wahnwitzig sein, die können rassistisch sein, Lebensraum im Osten etc. Die sind aber im Normalfall wirtschaftlich, ich will die Ölquellen haben, ich will äh, die, die Lebensmittel haben, ich will den Zugang zum Meer haben, ich will und so weiter und so fort. Den Handel kontrollieren, all diese Dinge. Das heißt, es gibt klare politische Ziele. Der, der Krieg ist nur das Mittel dazu. Und das politische Ziel Russlands, seine Weltgeltung wiederherzustellen, seine strategische Position in Osteuropa zu verbessern, wo hatten sich die nicht, nicht verschlechtert? Russland hat sich als Aggressorstaat erwiesen. Der Westen kann, man könnte dem Westen sagen, der, für den Westen war es ein Stück weit enttäuschend, weil der globale Süden sich ihm in weiten Teilen nicht angeschlossen hat. Das muss man auch sagen. Aber die außenpolitische Position Russlands hat sich geändert. Vorher war Russland, wenn man nicht genau hingeschaut hat, ein gleichwertiger Partner Chinas. Schon damals war es es nicht, vor dem, auch vor dem, der Invasion nicht. Heute ist Russland der Juniorpartner. Da gibt es keinen Zweifel mehr. Russland ist nicht auf Augenhöhe. Russland sitzt am Kindertisch. Im Kaukasus macht jeder inzwischen, was er will. Und die Russen werden weitgehend ignoriert, weil die, die Russen immer weniger Bedeutung haben. Wir schauen uns in Syrien an. Die Türkei macht dort, was sie will. Sie, sie ist in der Lage mit, mit Erdogan. Erdogan kann mit Putin auf Augenhöhe verhandeln, wenn nicht sogar schon fast auf ihn herabblickend. Osteuropa ist geeint, militärisch gestärkt. Die NATO ist revitalisiert. Sie hat mit Norwegen und Schweden zwei potente kompetente Unterstützung bekommt. Wenn wir uns die Karte hier anschauen, nun war Murmansk und hier der äh, Severo, Go Se wie heißt das? Das hier, glaube ich, ist er. Wie heißt hier? hier irgendwo fällt der Name gerade nicht ein. Hier irgendwo ist der, der Hafen mit den Atomobooten. Ähm, der war vorher schon in etwa in der identischen Reichweite, wenn wir den nordöstlichsten Zipfeln Norwegens nimmt, wo aber Norwegen nicht wirklich viel ähm, Artillerie oder Geheimmaß aufstellen kann. Denn wenn Russland hier Heimmaß aufstellt, wenn Norwegen hier Heimmaß aufstellt, wird es von den Russen sehr schnell vernichtet. Realistischerweise müssen die ein Stück weit von der Front wegbleiben. Murmansk hat eine Verbindungslinie gegen Süden, die hier. Und die ist jetzt praktisch auf der gesamten Länge in Reichweite von, von Systemen wie Heimmaß. Bis hinunter nach St. Petersburg. Jede einzelne Brücke dort kann von den NATO-Streitkräften nun ausgeschaltet werden. Es gibt kein internationales Abkommen, was es den USA verbietet, in Finnland einen riesigen Militärstützpunkt aufzubauen. Finnland ist jetzt Teil der NATO. Wenn die Finnen das mit den Amerikanern aushalten, aushandeln und sie brauchen nicht mehr viel Angst vor den Russen zu haben, weil sie jetzt Teil der NATO sind, dann können hier in, in was weiß ich, dann kann hier jetzt eine, eine Basis entstehen mit zwei amerikanischen Panzerdivision. Die Situation in, in Osteuropa hat sich dramatisch verschlechtert für, für Russland. Die Situation im Kaukasus hat sich verschlechtert. Die Situation in Zentralasien hat sich verschlechtert, weil einige Staaten mitbekommen haben, dass Russland ein sehr aggressiver Nachbar sein kann und der gerade geschwächt ist. 
Für Kasachstan wird es nicht schaffen, sich komplett abzuwenden. Aber Kasachstan wird gerade dafür sorgen, dass es mit China einen Modus findet, der es ihm ermöglicht, als Art Pufferstaat zwischen beiden zu sein die, und sich nicht mehr vollends an Russland binden zu müssen. Jetzt oder nie. Und äh, mit China hat sich die Situation verschlechtert, weil, die Chinesen, weil sie jetzt Juniorpartner der Chinesen sind. Es kann keiner ernsthaft mehr glauben, dass die Russen mit den Chinesen auf Augenhöhe wären. Nicht nach dem, was sie jetzt an an äh, wirtschaftlichen, an Handel, was den Außenhandel angeht, was Softpower angeht, etc. Also ja, die Situation hat sich für Russland dramatisch verschlechtert. Heißt es, dass sie den Krieg verlieren würden? Nee. Die können durchaus hier noch, noch die, die, den Nipro bis hier oben erreichen und was weiß ich, so hier so eine Grenze ziehen. Vielleicht schaffen sie das. Und vielleicht wird das das Ende dieses Krieges sein. Aber war es das wert, seine Grenzen von der Krim zum Nipro vorzuschieben? Und von hier nach Dnipro, was haben wir hier, Entfernung zu messen, man gewinnt 900, nee, 350 Kilometer Pufferzone. Dafür sorgt man aber dafür, dass man auf in, in Polen beispielsweise eine militärische Großmacht plötzlich an der Seite hat. Das muss, eine, muss man sich als Frage stellen. Und wenn ich in der Abwägung beides vergleiche, würde ich klar sagen, es ist ein strategisches Desaster für Russland. NATO-Beitritt von Schweden und Finnland, Revitalisierung der NATO, Remilitarisierung, von, Remilitarisierung der NATO und von Osteuropa, Abwendung des Kaukasus, Ab, Abwendung oder wachsende Skepsis in Zentralasien. Äh, in zunehmendem Maße CST, CSTO existiert nur noch auf dem Papier, die, die OVKS, Russlands Militärbündnis und mit China ist man Juniorpartner. Wo ist Russland jetzt in einer besseren Situation als vorher? Okay, sie haben ein paar Provinzen halb erobert. Aber wo ist Russland besser als vorher? Da ändert auch nichts dran, dass die Hoffnung, dass die Sanktionen Russlands Wirtschaft zum Zusammenbruch bringen würden, ziemlich für den Moment zumindest gescheitert sind. Und Russland sogar wohl ein Wirtschaftswachstum haben wird. Wobei es auch da wieder x Erklärungen gibt, dass Russland gerade seine Wirtschaft kannibalisiert. Ich habe keine Ahnung davon, daher mache ich mir die nicht zu eigen. Aber aus strategischer Sicht sehe ich Russland in keinem Punkt in einer besseren Position als vorher. Ich sehe sie nur in schlechterer. Und damit hat Russland eine strategische Niederlage erlitten. 